ఇందరూ ఆన్లైన్ లోకి వెళ్ళి వేరే ఫస్ట్ క్లాస్ అన్న ఒక క్లాస్ అన్న మాక్సిమం అంటే వీలైన వాళ్ళు అందరూ కూడా ఆన్లైన్ లో నుంచి ఆఫ్లైన్ కి రావడం ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటది కదా ఇక్కడ ఆఫ్లైన్ లో మనకు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి కూడా ఆఫ్లైన్ ఉంటది మనకు ఆల్రెడీ ఎవరైతే దూరంగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ చూస్ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్ గా ఈ రోజు మనం జిఎస్టీ ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము అసలు జిఎస్టీ లో ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి జిఎస్టీ మీద ట్యాక్స్ ఎలా కడతారు అవన్నీ కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ట్యాక్స్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి అసలు ట్యాక్స్ మన మీద ఎందుకు లివీ చేస్తున్నారు లివీ చేయాల్సింది మనం ఎందుకు కట్టాల్సి వస్తుంది ట్యాక్స్ ఎవరు లివీ చేస్తారు ట్యాక్స్ ఎవరు లివీ చేస్తారు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎందుకు లివీ చేస్తుంది మనకు ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ కానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ కానీ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కానీ రోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ కట్టాలంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర బోల్ డబ్బులు ఉండాలి కదా సో మన దగ్గర నుంచి ఛార్జ్ చేస్తుంది సో ఛార్జ్ చేసేటప్పుడు దీనిలో టూ టైప్స్ ఉంటాయి బేసిక్ గా డైరెక్ట్ గా ఛార్జ్ చేసేవి ఇన్డైరెక్ట్ గా ఛార్జ్ చేసేవి డైరెక్ట్ గా ఛార్జ్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాము డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాము ఇన్డైరెక్ట్ గా ఛార్జ్ ఛార్జ్ చేసేదాన్ని ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటాం అసలు దీని రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్పగలరా డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఎస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి మనకి నొప్పి తెలుస్తుంది మనం ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది అలాంటి రెండు మూడు చెప్పండి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మనం ట్యాక్స్ కడుతున్నాం అని చెప్పి మనకు బేసిక్ గా తెలుస్తుంది మన చేతుల్లోంచి వెళ్తుంది ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ ట్యాక్స్ హౌస్ ట్యాక్స్ మనం ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కడుతున్నాం కదా సో అది మనకు నొప్పి తెలుస్తుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీరు ఒక టెన్ ల్యాక్ ఎర్న్ చేశారనుకోండి దాని మీద బేస్డ్ ఆన్ ద స్లాబ్ రేట్స్ మనం వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ గా కట్టేయాల్సి ఉంటది కదా మీరు ఇన్కమ్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ అర్న్ చేశారు అనుకోండి మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో వస్తుంది వన్ ల్యాక్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనకి డైరెక్ట్ గా పోతుంది అదే కంపెనీ అనుకోండి టెన్ ల్యాక్స్ సంపాదిస్తే త్రీ ల్యాక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా గవర్నమెంట్ ఇచ్చేయాల్సి ఉంటది ఎంత అర్న్ చేస్తే అంత దాని మీద కొంత పర్సంటేజ్ డైరెక్ట్ గా ఛార్జ్ చేసి దాన్ని డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటారు క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ విన్నారా అందరు ఇక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మనకి ఎంత ఇన్కమ్ అర్న్ చేస్తే దాని మీద కట్టే ట్యాక్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సో క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మరి ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి ఎస్ నరసింహారావు గారు డైరెక్ట్లీ పే టు ది గవర్నమెంట్ ఇది మనకి డైరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది మరి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి మీకు తెలుసా లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లోపే మీరు మీకు తెలియకుండా అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయినా సరే ఇది పే చేసి ఉంటారు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ మీకు తెలుసా ఈ విషయం మీరు కూడా ట్యాక్స్ కట్టారు కానీ ఈ విషయం మనకు తెలియదు అందుకే దాన్ని ఏమంటారు ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అది డైరెక్ట్ గా మనకు కంటికి కనిపిస్తుంది కానీ మనం అల్టిమేట్ గా ట్యాక్స్ కడుతూ ఉంటాం ఎలా కడతాం గెస్ అయ్యండి ఎలా కట్టాము ఈ మధ్యన ఏమైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారా రెస్టారెంట్కి వెళ్ళారా బిల్లు చూసారా ఎంత ఛార్జ్ చేశారు జిఎస్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ సిజిఎస్టి టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎస్జిఎస్టి అంతే టోటల్ గా మీరు ఫుడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బిల్ అయింది అనుకోండి దాని మీద ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఛార్జ్ చేస్తాడు మీరు డ్రెస్ కొనుక్కున్నారా బిల్ వేసాడా జిఎస్టి కట్టారా చెప్పులు కొనుక్కున్నారా బిల్ వేసాడా జిఎస్టి కట్టారా రండి ప్లీజ్ ఇంకా ఏది కొన్నా సరే మీకు ఆన్లైన్ లో ఆర్డర్ ఏమైనా చేశారనుకోండి మీకు ఫుడ్ మీద బిల్ వేస్తాడు మనం ఏమైనా మెటీరియల్స్ గోల్డ్ కొంట జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తాడు క్లాత్స్ కొంట జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తాడు ఇలా ప్రతి దానికి ఊపిరి పీల్చడం ఒకటే జిఎస్టీ లేదు రిమైనింగ్ అన్నిటి మీద కూడా మనకు ట్యాక్స్ ఉంటది కానీ మనకు ఆ విషయం తెలియదు ఇప్పుడు వరకు ట్యాక్స్ కడుతున్నా మనకు తెలియదు కదా సో అందుకే దాన్ని ఏమంటాము ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సో ఎగ్జాంపుల్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి జిఎస్టీ జిఎస్టీ ఇస్ ది క్లాసికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ దీనిలో ఎవరికైనా డౌట్ ఉన్నాయి దీనిలో ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా ఎవరికి డౌట్ లేదు సో డైరెక్ట్లీ పే చేసేది డైరెక్ట్ గా మనం ఒక ఇన్
ఆ సైకిల్ ఎలా అవుద్దో ఆ సైకిల్ ఎలా ఫామ్ అవుద్దో మ్యానుఫ్యాక్చర్ సప్లై చేసిన దగ్గర నుంచి అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్స్ మనమే కదా అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్స్ మన దగ్గరకు వచ్చే వరకు మన దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు ఆ ట్యాక్స్ సైకిల్ ఏంటో కంప్లీట్ గా మీకు చెప్తాను ఓకేనండి ఇంతవరకు అర్థమైందా సో ట్యాక్స్ అంటే యా చెప్పండి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అనుకోండి డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అంటే మనం ఇన్కమ్ ఎంత అర్న్ చేస్తున్నాము ఆ ఇన్కమ్ మీద కట్టేది సో దాని మీద జిఎస్టి ఏమి ఉండదు దాని మీద మీకు ఏం జిఎస్టి అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో మీరు ఒక బిజినెస్ చేశారు అనుకోండి బిజినెస్ చేస్తే మీకు సేల్ ఒక వన్ క్రోర్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి వన్ క్రోర్ మైనస్ పర్చేస్ అంతా కలిపి మీకు నెట్ ప్రాఫిట్ ఉండదు చూసారా ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ మీద ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతారు అట్ ద సేమ్ టైం అక్కడ మీరు సేల్ చేస్తున్నారు చూసారా సేల్ మీద అంటే వాడు బట్టల బిజినెస్ అనుకోండి ఆ బట్టల బిజినెస్ మీద ఏం చేస్తున్నాడు జిఎస్టి కడతాడు కట్టేది వాడు కాదు కట్టేది ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు మీరు వాడుతున్నారు కాబట్టి మీ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి వాడు పే చేస్తాడు గవర్నమెంట్ కి అల్టిమేట్ గా దీని మీద జిఎస్టి కూడా మీరు పే చేస్తారు ఆ సైకిల్ ఏంటి అనేది నేను మీకు కంప్లీట్ గా అప్పుడు చూపించబోతున్నాను ఏ సైకిల్ అయినా సరే ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే స్టార్టింగ్ ఒక పాయింట్ తో స్టార్ట్ అవుద్ది ఎండింగ్ మాత్రం ఎవరితో ఎండ్ అవుద్ది ఎండింగ్ మాత్రం ఎవరితో ఎండ్ అవుద్ది స్టార్టింగ్ ఒక పాయింట్ మ్యానుఫాక్చర్ అనుకోండి మనకు ఒక క్లాత్స్ కావాలనుకోండి క్లాత్స్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది బిజినెస్ మ్యానుఫాక్చరర్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది ఎవరిది ఎండ్ అవుద్ది కన్జ్యూమర్స్ అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ అంటే మనతో ఎండ్ అవుద్ది తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఒక మూవీ చూద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఎవరితో స్టార్ట్ అవుద్ది ప్రొడ్యూసర్ తో స్టార్ట్ అవుద్ది అంటే మ్యానుఫాక్చరర్ వాడే అల్టిమేట్ ఎవరితో ఎండ్ అవుద్ది క్లైంట్స్ అంటే మూవీ ప్రేక్షకులతోనే కదా ఎండ్ అవుతుంది సో ఇలా ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నా సరే ఒక పాయింట్ తో స్టార్ట్ అవుద్ది లాస్ట్ లో అల్టిమేట్ గా ఎండ్ అయ్యే పాయింట్ ఎవరితో ఎండ్ అవుద్ది కస్టమర్స్ తోనే ఎండ్ అవుద్ది అయితే జిఎస్టి కూడా ఎవరి దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్స్ ఇక్కడ మధ్యలో ఎవరు పే చేయరు అల్టిమేట్ గా ఎవడైతే యూస్ చేస్తున్నాడు వాడి దగ్గర నుంచే లాక్కుంటారు అందుకే జిఎస్టి ఏమంటారు అంటే అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ ఎవడి దగ్గరికి అయితే ఆ సర్వీస్ గాని ఆ గూడ్ గాని ఆగుతుందో వాడి దగ్గర మొత్తం ఛార్జ్ చేసేస్తారు వాడిలే గుళ్ళ చేసేస్తారు అనమాట ఆ గుళ్ళ ఎలా చేస్తారు అనేది ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూద్దాం ఎంతవరకు ఎవరికి డౌట్స్ ఉన్నాయండి ష్యూర్ ఓకే ఇక్కడ రాసుకుంటారా ఇది రాసేసుకోండి టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అండ్ ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇన్డైరెక్ట్ కి జిఎస్టి దీనిలో ఇంకా మల్టిపుల్ ట్యాక్సెస్ ఉంటాయి కస్టమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి బట్ బేసిక్ గా మనం యూజ్ చేసేది ఎక్కువ జిఎస్టి అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మాత్రం ఇప్పుడు మనం ఒక ఇండస్ట్రీ తీసుకున్నాం ఏ ఇండస్ట్రీ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ మ్యానుఫాక్చరర్ దగ్గర నుంచి అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ కి ఎలా వెళ్తుందో చూసుకుందాం ఫస్ట్ ఇది తయారు చేయాలంటే ఇది ఎవడొకటి మ్యానుఫాక్చర్ చేయాలి కదా ప్లాస్టిక్ దీనిలో ఉండే ఆ ఇంక్ అవన్నీ కూడా ఎవరో ఒకటి మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తా అవుద్ది అల్టిమేట్ గా ఎవరి దగ్గర వచ్చి అవుతుంది కస్టమర్ సో ఫస్ట్ ఎవడు వస్తాడు పిక్చర్ లోకి ఫస్ట్ వచ్చేది మ్యానుఫాక్చరర్ మ్యానుఫాక్చరర్ పిక్చర్ లోకి వస్తాడు తర్వాత వీడు ఏం చేస్తాడు మ్యానుఫాక్చర్ మ్యానుఫాక్చర్ చేసి ఏం చేస్తాడు పూజిస్తాడా ఏం చేస్తున్నాడు సేల్ చేస్తాడు ఎవరికి సేల్ చేస్తాడు మ్యానుఫాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఉంటారు మూవీ ప్రొడ్యూసర్ ఏం చేస్తాడు డైరెక్ట్ గా థియేటర్కి వెళ్ళిపోతాడా బాబు నేను సినిమా తీసాను తీసుకో తీసుకో తీసుకొని ప్రతి థియేటర్కి వెళ్తాడా వెళ్ళడు మధ్యలో ఉంటాడు ఎవడు ఉంటాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అలాగే మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎవడు ఉంటాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆర్ వాడినే హోల్ సేలర్ అని కూడా అంటారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయినా లేదంటే హోల్ సేలర్ అయినా మనం ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అని రాస్తున్నాం డిస్ట్రిబ్యూటర్ తర్వాత డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏం చేస్తాడు కొన్నాడు కదా వీడు ఏం చేస్తాడు వీడు కూడా సేల్ చేస్తాడు ఎవరికి సేల్ చేస్తాడు రీటైలర్స్ కి సేల్ చేస్తాడు డైరెక్ట్ గా కస్టమర్స్ కూడా ఇక్కడ వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు కానీ వీడు డైరెక్ట్ గా కస్టమర్స్ సేల్ చేయడు ఎందుకంటే వీడు ఎక్కడ ఉన్నాడు చాలా మందికి తెలియదు మనం కావాలనుకుంటే కిరాణా షాప్ కావాలనుకుంటాం మనం వీధిలో కొనుకుంటాం కానీ డైరెక్ట్ గా అక్కడ గొడవ శాఖ ఉంది అక్కడ కొనుక్కోం కదా సో బేసిక్ గా జరిగేది రీటైలర్ కి సేల్ చేస్తాడు వీడు రీటైలర్ ఏం చేస్తాడు అల్టిమేట్ గా కస్టమర్ అంటే మనమే కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తాడు ఎక్కడతో ఆగిపోద్ది స్టార్టింగ్
సేల్ చేస్తాడు బట్ ఈసారి ఏం చేస్తాడు కొంత ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుంటాడు వాడు కూడా బ్రతకాలి కదా ఆ బిజినెస్ దేనికి చేస్తున్నాడు ఆ ప్రాఫిట్ గురించే చేస్తున్నాడు సో ఏం ఏం చేస్తాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ మార్జిన్ యాడ్ చేసుకొని ఏం చేస్తాడు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌజండ్ ని సేల్ చేస్తాడు ఎవరికి సేల్ చేస్తాడు రీటైలర్ రీటైలర్ ఏం చేస్తాడు వాడికి కూడా డబ్బులు కావాలి కదా సో రీటైలర్ ఏం చేస్తాడు ఇంకొక టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సెంటేజ్ నార్మల్ గా జనరల్ గా చేసే మార్కెట్ రేటు టెన్ పర్సెంటేజ్ వాడు వాడి ఇంటెన్షన్ బట్టి వాడు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు వాడు ఇష్టం అది సో ఎగ్జాంపుల్ లో మనం టెన్ పర్సెంట్ చెప్పుకుంటున్నాం ఇక టెన్ పర్సెంట్ కి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఎంత అవుతుంది వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ కదా అంతేనా వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంట్ మార్జిన్ యాడ్ చేసుకుని రీటైలర్ ఏం చేస్తున్నాడు కస్టమర్ కి సేల్ చేస్తున్నాడు సో ఎంత అవుతుంది సేల్ వాల్యూ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి సేల్ చేశాడు వన్ ల్యాక్ కి డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏం చేశాడు మార్జిన్ యాడ్ చేసుకుని రీటైలర్ యాడ్ చేశాడు రీటైలర్ అల్టిమేట్ కన్జ్యూమర్ కి సేల్ చేశాడు కదా ఇక్కడ జాగా బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే టెన్ పర్సెంటేజ్ వీడు ప్రాఫిట్ ఎంజాయ్ చేశాడు ఇక్కడ రీటైలర్ కూడా టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంజాయ్ చేశాడు మరి జిఎస్టీ పోర్షన్ ఏది గవర్నమెంట్ కమిషన్ ఏది వీడు ప్రాఫిట్స్ వీడికి వచ్చేస్తున్నాయి కదా ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా మరి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ పోర్షన్ ఏది గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చే అమౌంట్ ఏది కదా మరి వాడికి బిజినెస్ చేసుకోవడానికి అంత ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాడు రోడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఇచ్చాడు కదా స్వాతంత్రంగా బాగా ఉండే స్వేచ్ఛని ఇచ్చాడు వాడికి డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా మరి మనం దాన్ని ఏమంటాము జిఎస్టి జిఎస్టి అట్ ద రేట్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ నార్మల్ గా ఉండే రేట్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఫుడ్ కి అయితే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ స్లిప్పర్స్ కి అయితే ఒక రేటు అలా మల్టిపుల్ ఐటమ్స్ కి మల్టిపుల్ రేట్స్ ఉంటాయి బట్ జనరల్ గా ఉండే రేటు ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ నార్మల్ గా ఉండే రేట్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కార్ కొన్నారనుకోండి ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో బేస్డ్ ఆన్ ది ప్రొడక్ట్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ది సర్వీస్ జిఎస్టి రేట్ కూడా అలా మారిపోతూ ఉంటది అనమాట సో జనరల్ రేట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ కేసులో ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ అనుకున్నాం సో వన్ ల్యాక్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు గవర్నమెంట్ కి ఎంత కట్టాలి వీడు ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ జిఎస్టి సేల్ మీద మనం జిఎస్టి ఛార్జ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాం కదా సో వన్ ల్యాక్ సేల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ సో టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ బిల్లు వీడికి ఎంతకి ఇస్తాడు డిస్ట్రి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి బిల్ ఎంతకి ఇస్తాడు వన్ ల్యాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ మీరు ఎప్పుడైనా కొన్నప్పుడు కూడా మనం వన్ ల్యాక్ వర్త్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ కొంటే దాని కింద జిఎస్టి కూడా యాడ్ చేస్తాడు టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ దీని ఏమంటారు ఇన్వాయిస్ వాల్యూ అంటారు దీన్ని ఏమంటారు టాక్స్బుల్ వాల్యూ అంటారు ఓకేనండి సో ఈ టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి ఇస్తాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఏం చేస్తున్నాడు ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ మార్జిన్ యాడ్ చేసుకుని డిస్ట్రిబ్యూటర్ కూడా రీటైలర్ సేల్ చేస్తున్నాడు మరి ఇక్కడ జిఎస్టి కట్టద్దా వీడు ప్రాఫిట్ వీడు ఎర్న్ చేశాడు మరి గవర్నమెంట్ కమిషన్ కావాలి కదా కదా సేల్ చేసిన ప్రతిసారి కూడా జిఎస్టి కట్టాలి సేల్ చేసిన ప్రతిసారి జిఎస్టి కట్టాలి కాబట్టి జిఎస్టి అట్ ద రేట్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఎంత అవుద్దండి వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ మొబైల్స్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ ఎయిట్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అండి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంత వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వీడు వీడికి బిల్ ఎంత ఇస్తాడు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దీనిలో జిఎస్టి ఎంత నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాడు ప్రాఫిట్ మార్జిన్ కూడా యాడ్ చేసుకుని టోటల్ ఇన్వాయిస్ వాల్యూ ఎంత ఇస్తాడు కదండి ఎక్కడ వరకు ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఇక్కడ త్రీ స్టెప్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ సేల్ చేస్తున్నాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీటైలర్ చేస్తున్నాడు రీటైలర్ కన్జ్యూమర్ చేస్తున్నాడు ప్రతి స్టేజ్ లో కూడా సేల్ జరుగుతుంది కాబట్టి గవర్నమెంట్ కమిషన్ గవర్నమెంట్ కి ఇచ్చేయాలి అదే ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ సో ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ నైన్ ఇక్కడ జిఎస్టి అట్ ద రేట్ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది జిఎస్టి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ ఇంటూ ఎయిటీన్ పర
సో మీరు ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే మనకి పర్చేజ్ చేసిన మనం సేల్ చేసిన ప్రతిసారి జిఎస్టీ కడుతున్నాం కదా అలాగే పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు ఒకటి వస్తుంది ఏంటో తెలుసా అది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మీకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వస్తుంది ఇది ఒక క్యాష్ బ్యాక్ లాంటిది అనమాట కాకపోతే అక్కడ కంప్లీట్ అమౌంట్ ఎంత పే చేశారో అంత అమౌంట్ కూడా వస్తుంది కానీ ఇది రావాలంటే మనకు కావాల్సింది జిఎస్టి నెంబర్ మీరు పే చేస్తారు పే చేసిన వెంటనే ఇక్కడ ఎంత పే చేశాడు ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ట్యాక్స్ కడుతుంది ఎవడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ కడుతున్నాడు కానీ కట్టేది ఎవడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే మీరు జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి అమౌంట్ కలెక్ట్ చేసుకొని వీడు కడుతున్నాడు వీడి పాకెట్స్ లో ఎక్కడి నుంచి పోవట్లేదు ఆ పాయింట్ అర్థం చేయండి అందుకే నేను ఇదేమన్నాను ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వాడికి నొప్పి ఏమైనా తెలుస్తుందా నొప్పి ఎందుకు తెలీదు వాడు జోబు నుంచి డబ్బులు డబ్బులు పోలేదు కదా ఏం చేశాడు జస్ట్ కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు ఏజెంట్ కింద చేశాడు అంతే అక్కడ ఏజెంట్ కింద వ్యవహరించాడు వాడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు డబ్బులు పేమెంట్ చేస్తున్నాడు సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కాబట్టి మన ఎయిటీన్ థౌసండ్ వీటి దగ్గర నుంచి పే చేస్తున్నాడు కాబట్టి నేను ఏం చెప్పాను ఇందాక పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక ఒకటి వస్తుంది ఏం వస్తుంది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి వస్తుంది ఇక్కడ పర్చేజ్ చేసింది ఎవడు ఈ రెండు సైకిల్ లో మ్యానుఫాక్చర్ టు డిస్ట్రిబ్యూటర్ లో పర్చేజ్ చేసింది ఎవడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ పే చేసింది ఎవడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ మరి వీడికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఇవ్వాలా వద్దా అవునా కాదా నేను ఏం చెప్పాను పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మన పర్స్ లోకి అమౌంట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఎంత పే చేశాడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎవడు పే చేశాడు వీడు పే చేశాడు సో పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకి ఏం రావాలి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రావాలి ఎవడికి వస్తుంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి వస్తుంది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఈ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎవడు పే చేశాడు రీటైలర్ వీడు వీడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని చేశాడు సో ఏం వస్తుంది పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఎంత వస్తుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంప్లీట్ గా వస్తుంది ఈ ఇన్పుట్ రావాలంటే మన దగ్గర ఏం ఉండాలి జిఎస్టీ నెంబర్ డబ్బులు దాచుకోవాలంటే పర్స్ ఉండాలి కదా ఇలాగే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ దాచుకోవాలన్నా సరే మనకు ఒకటి ఉండాలి జిఎస్టీ నెంబర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కస్టమర్ ఇది ఎవడు పే చేశాడు ఇది ఎవడు పే చేశాడు కస్టమర్ పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకు రావాల్సింది ఏంటి జిఎస్టీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మరి వీడికి వస్తుందా ఐటీసి వీడికి ఏమైనా వస్తుందా కస్టమర్కి ఏమైనా వస్తుందా మీరు పే చేసినప్పుడు మీకు ఏమైనా పడిందా మీరు ఇప్పటి వరకు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మినిమం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పే చేసి ఉంటారు పే చేసింది మీకు ఏమైనా బ్యాంక్ లో పడిందా ఎందుకు పర్లేదు ఎందుకు పర్లేదు మీ దగ్గర ఒకటి లేదు ఏంటి అది పర్స్ లేదు ఆ పర్స్ లేదనుకోండి డబ్బులు ఎక్కడ దాచుకుంటాం కదా ఇది బ్యాంక్ అకౌంట్ లాంటిది ఆ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ దాచుకోవాలంటే మనకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ మనం డబ్బులు ఎలా దాచుకుంటామో ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ దాచుకోవాలన్నా సరే మనకి జిఎస్టీ నెంబర్ కావాలి మన ఎవరి దగ్గర కూడా జిఎస్టీ నెంబర్ ఉండదు నార్మల్ గా ఎందుకు మనకు అవసరమే లేదు మన బిజినెస్ చేయం కాబట్టి మనకు జిఎస్టీ నెంబర్ అవసరం లేదు అప్పుడు ఏమవుతుంది వీడికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ కంప్లీట్ గా జీరో అవుతుంది వాడికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఏమైనా వస్తుందా రాదు కాబట్టి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ పే చేసినా సరే హీస్ నాట్ ఇన్ ఏ సిచ్యువేషన్ టు నాట్ కుడ్ ఇన్ టేబుల్ టు గెట్ ఎనీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వాడు పే చేసినా సరే వాడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ తీసుకోవడానికి అవ్వదు అది ఎంత ఇంపాక్ట్ చేస్తుందో మనకు లాస్ట్ లో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ అయితే మన ఇన్వాయిస్ రైజ్ చేస్తాము వాడు ప్రాఫిట్ వాడికి ఎంజాయ్ చేశాడు మరి గవర్నమెంట్ కట్టాల్సింది కట్టేయాలి కదా సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంత కడతాడు పేమెంట్ టు గవర్నమెంట్ పేమెంట్ టు గవర్నమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంత పే చేయాలి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంత పే చేయాలి ఎంత పే చేయాలి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి హ్యాపీగా ఎయిటీన్ థౌసండ్ కట్టేయాలి అయితే డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎంత కట్టాలి పేమెంట్ టు గవర్నమెంట్ ఎంత కట్టాలి ఎంత కట్టాలి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయితే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కూడా అవుట్ ఆఫ్ వీడి ఓన్ పాకెట్స్ కట్టేస్తాడా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి వీడి దగ్గర ఒక
పేటిఎం లో గానీ అమెజాన్ లో గానీ వ్యాలెట్స్ లో డబ్బులు ఉంటే ఏమవుద్ది మనం ఒక టెన్ థౌసండ్ పే చేయాలనుకోండి మన వ్యాలెట్ లో ఫైవ్ థౌసండ్ ఉందనుకోండి మనం నెట్ ఎంత పే చేస్తాము ఫైవ్ థౌసండ్ కదా పే చేస్తాము వీడికి కూడా వ్యాలెట్ లో డబ్బులు ఉన్నాయా లేదా ఎంత ఉంది ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఉంది కదా వీడు పే చేశాడు కదా ఎయిటీన్ థౌసండ్ వీడి వీడికి పే చేశాడా పే చేసిన తర్వాత ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వచ్చిందని చెప్పానా ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఎలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక క్యాష్ బ్యాక్ లాగా యూజ్ అవుతుంది క్యాష్ బ్యాక్ లాగా యూజ్ అవుతుంది సో ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ని నేను ఎలా యూజ్ చేస్తాను నేను పే చేయాల్సిన నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ లోంచి దీన్ని మైనస్ చేసుకొని నెట్ ఎంత పే చేశాను గవర్నమెంట్ కి ఓన్లీ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మాత్రమే పే చేస్తాను మ్యానుఫాక్చర్ ఎంత పే చేశాడు ఎయిటీన్ వీడి దగ్గర ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఏమైనా ఉందా ఐటీసి జీరో ఐటీసి కంప్లీట్ గా వీడి దగ్గర ఏమీ లేదు సో వీడు ఎంత పే చేశాడు కంప్లీట్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ పే చేశాడు వీడి దగ్గర వీడు ఎంత పే చేయాలి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి కానీ వీడి దగ్గర ఏముంది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఉంది అవునా కదా సో ఆ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ మనం అడ్జస్ట్ చేసుకుని రిమైనింగ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మాత్రమే మనం పే చేస్తున్నాం ఇది బెనిఫిట్ ఏ కదా వీడికి బెనిఫిట్ ఎందుకు ఆ బెనిఫిట్ వచ్చింది వీడు ముందు ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ పే చేశాడు కాబట్టి ఆ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇప్పుడు రికవరీ చేసేసుకుంటున్నాడు ఆ రికవరీ ఎలా చేశాడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ అడ్జస్ట్ చేసుకొని రిమైనింగ్ అమౌంట్ మీద పే చేశాడు ఈ పాయింట్ అర్థమైందండి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఒక క్యాష్ బ్యాక్ లా యూజ్ అవుతుంది మీరు ఏమైనా పేమెంట్ చేసేటప్పుడు మనకి అడ్జస్ట్మెంట్ వ్యాలెట్ లోంచి ఎలా తగ్గుతుందో ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ కూడా అలాగే తగ్గుతుంది మనం నెట్ పే చేసేది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పే చేస్తున్నాం ఎవడ పే చేస్తున్నాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ అయితే నెక్స్ట్ రీటైలర్ రీటైలర్ అంత పే చేయాలి ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎందుకు సేల్ వన్ లాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ చేస్తున్నాడు కదా ఇంటూ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ పే చేయాలి కదా వీడు కంప్లీట్ గా పే చేస్తాడా వీడి దగ్గర క్రెడిట్ ఉంది మళ్ళీ క్రెడిట్ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాడు ఎంత నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పే చేశాడు కదా నైన్టీన్ నెట్ ఎంత పే చేస్తాడు నెట్ ఎంత పే చేస్తాడు ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ఎయిటీ మైనస్ నైన్టీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వన్ నైన్ ఎయిట్ జీరో అవునా అంతే కదా పే చేస్తున్నాడు నైన్టీన్ ఎయిట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ రూపీసే వీడు పే చేయాల్సిందంతా ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ఎయిటీ కానీ పే చేస్తుందంతా ఓన్లీ వన్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీయే ఎందుకు రిమైనింగ్ది వాడు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వాడు ఆల్రెడీ పే చేశాడు కాబట్టి ఆ పే చేసింది వీడి క్యాష్ బ్యాక్ లోకి యాడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు రికవరీ చేసేసుకున్నాడు వీడు ఎంత పే చేశాడో అంతా కూడా రికవరీ చేసేసాడు ఇక్కడ చూసారా రికవరీ చేసి అల్టిమేట్ గా ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు జాగ్రత్త కబుద్ధ చేయండి ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు కస్టమర్ దగ్గర నుంచి అంటే వీడు ఎంత పే చేస్తున్నాడు వీడి బడ్డీని ఎంత ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ మీరు జాగ్రత్త కబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ మూడు కలపండి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ నైన్టీన్ ఎయిటీ మూడు కలపండి ఎంత వచ్చింది ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఎయిటీ రూపీస్ అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏమర్థం కావాలి మ్యానుఫాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీటైలర్ ఈ ముగ్గురు కూడా ఆ కస్టమర్ ని లూటీ చేస్తున్నారు చూసారా వీడు పే చేసిన వాడి కష్టం మొత్తం అంతా వీడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ పే చేశాడు రికవరీ చేసుకున్నాడు నైన్టీన్ థౌసండ్ పే చేశాడు రికవరీ చేసుకున్నాడు చూసారా అల్టిమేట్ గా ఈ బర్త్డేని అంతా కూడా ఈ కస్టమర్ పే చేస్తున్నాడు అందుకే మనకు తెలియకుండానే మీరు ఏ ఎలాంటి మినిమం వస్తువులు వాడినా సరే మనం అల్టిమేట్ గా కడుతున్నాం అందుకే మినిమం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అని చెప్పి చెప్పాను ఇంకా ఎక్కువే ఉంటుంది మినిమం ఫిఫ్టీ మనకు తెలియకుండా చాలా ఎక్కువే కట్టి ఉంటాం సో అల్టిమేట్ బర్త్డే నీజ్ ఆన్ ది కస్టమర్ సో దీనికి దానికి మ్యాచ్ అయిపోతుంది అయితే మీకు ఒక చిన్న డౌట్ రావాలి మరి వీడు ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకున్నాడు కదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆ ప్రాఫిట్ మీద వీడు ట్యాక్స్ వీడే భరించాలి కదా భరించాలి కదా ఎవడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాడు మరి ఆ ప్రాఫిట్ మీద ట్యాక్స్ వాడే భరించాలి కదా ఎంత ప్రాఫిట్ ఎంత ఎంత కొన్నాడు వీడు వన్ ల్యాక్ కొన్నాడు ఎంత సేల్ చేశాడు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ వీడి ప్రాఫిట్ ఎంత వీడి ప్రాఫిట్ ఎంత డిస్ట్రిబ్యూటర్ ప్రాఫిట్ సారీ ఇక్కడ రాస్తాను ప్రాఫిట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ఎంత
పెంచుతూ పోవాలి జిఎస్టీ కూడా పెంచుతూ పోవాలి ఇక్కడ టెన్ పర్సెంటేజ్ పెంచాడు కాబట్టి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వీడికి చూడండి వీడికి ప్రాఫిట్ ఎంత రీటైలర్ కి ప్రాఫిట్ ఎంత రీటైలర్ కి ప్రాఫిట్ ఎంత ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ కి సేల్ చేశాడు పర్చేజ్ చేసింది వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ అంటే ఎంత వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ ఎంత లెవెన్ లెవెన్ థౌసండ్ జిఎస్టీ ఎంత కట్టాలి దీని మీద ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత వన్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ ఈ అమౌంట్ ఇదే కాదు చూడండి ఆ అమౌంటే కదా ఈ అమౌంట్ పాయింట్ అర్థమైందండి అంటే దీన్ని బట్టి మీకు ఏం అర్థం కావాలి వీడు ప్రాఫిట్ పెంచుతున్న ప్రతిసారి జిఎస్టీ కూడా కలెక్ట్ చేయాలి అదే అనమాట సో వాల్యూ పెంచుతున్నప్పుడు అల్టిమేట్ గా దాని వాల్యూ కూడా జిఎస్టీ కూడా అలా పెరుగుతుంది సో దీన్ని బట్టి మనకు రెండు పాయింట్లు కంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు అండి బోర్డ్ డిస్ప్లే సరిగ్గా కనిపించలేదు ఆన్లైన్ లో సరిగ్గా కనిపిస్తుందా ఓకే సో రెండు పాయింట్లు మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు ఏంటా రెండు పాయింట్లు జిఎస్టి జిఎస్టి ఈజ్ ఏ అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్సేషన్ జిఎస్టి ఈజ్ ఏ అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్సేషన్ అంటే ఏంటి ఆ డెస్టిని ఎక్కడికి వచ్చి ఆగిపోయింది కస్టమర్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయింది సో కస్టమర్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగిపోయింది కాబట్టి వాడే జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు సో జిఎస్టి ఎవడ దగ్గర ఎక్కువ కలెక్ట్ అవుద్ది ఎవడ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగుతుందో వాడి దగ్గర నుంచి మొత్తం కలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీటైలర్ దగ్గర రీటైలర్ దగ్గర ప్రొడక్ట్ ఆగిపోయింది అనుకోండి వాడు సేల్ చేయలేదు అల్టిమేట్ బడ్డీని ఎవడ దగ్గర నుంచి పడుతున్నట్టు రీటైలర్ కే పడిపోద్ది రీటైలర్ అన్సోల్డ్ అయిపోయి అనుకోండి వాడు జిఎస్టీ కూడా పోతుంది అదే ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళి కస్టమర్ దగ్గరకు చేసి సేల్ చేశాడు అనుకోండి ఏమవుద్ది కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నాడు సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ప్రొడక్ట్ ఎక్కడికైతే ఆగుతుందో అక్కడ జిఎస్టీ కూడా కంప్లీట్ గా బర్డెన్ అయిపోతుంది సో జిఎస్టీ ఈజ్ ఏ అల్టిమేట్ డెస్టినేటెడ్ బేస్డ్ ట్యాక్సేషన్ అందుకే జిఎస్టీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫెక్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ఏంటి ధరలు పెరుగుదల ధరలు పెరిగిపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ జిఎస్టీ వాల్యూస్ పెరిగిపోవడం మొన్నటి వరకు ప్యాకెట్ ఫాల్ ప్యాకెట్ ఎంత ఉండేది మొన్న జూన్ వరకు లాస్ట్ జూన్ వరకు ఒకేసారి ఐదు రూపాయలు పెరిగిపోయింది ఎందుకు జిఎస్టీ రేట్ పెంచాడు కాబట్టి అప్పటి వరకు జిఎస్టీ రేటు తక్కువ ఉంచేవాడు దాన్ని ఇప్పుడు జిఎస్టీ పర్సెప్షన్ లోకి తీసుకొచ్చి దాని మీద కూడా జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు ఇలా ప్రతి ఐటమ్ కూడా మనకి అలాగ పెరిగిపోతూనే ఉంటది అనమాట సో జిఎస్టీ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ఫ్లేటెడ్ టు ది ఎకానమిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని సో ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇంకొకటి ఏం తెలుసుకోవచ్చు ఇంకొకటి ఏం తెలుసుకోవచ్చు ఇంకొక పాయింట్ ఏం తెలుసుకోవచ్చు జిఎస్టి ఈజ్ ఏ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఇక్కడ వాల్యూ యాడ్ చేసామా వాల్యూ యాడ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకి ఏమవుతుంది జిఎస్టి లెవీ అవుతుంది కదా సో జిఎస్టి ఈజ్ ఏ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ యాడ్ చేసిన ప్రతిసారి మనం జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇక్కడ వాల్యూ పెరిగింది టెన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది దాని మీద మనం జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేసాం ఇక్కడ ఒక టెన్ పర్సెంటేజ్ పెరిగింది దాని మీద జిఎస్టి ఛార్జ్ చేసాం కాబట్టి జిఎస్టి ఈజ్ ఏ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ యాడ్ అవుతున్న కొలది మనకి జిఎస్టి కూడా దాని మీద బడ్డిన్ అవుతూ ఉంటది వీడు ప్రాఫిట్ పెంచుకున్నాడు అనుకోండి దాని మీద జిఎస్టీ కూడా పెరిగిపోద్ది వీడు ప్రాఫిట్ పెంచుకున్నాడు అనుకోండి మన మీద జిఎస్టీ పెరిగిపోద్ది అల్టిమేట్ గా కట్టాల్సింది మనమే కాబట్టి మన మీద జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనమాట పాయింట్ అర్థమైందండి సో దీనిలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా సార్ కస్టమర్ విల్ బై ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది కాంపోజిషన్ మర్చిన్స్ ఇప్పుడు కస్టమర్స్ కాంపోజిషన్ అని ఒక దానిలో కొన్నారనుకోండి కస్టమర్స్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్ అనే ఒక పర్సన్ దగ్గర కొన్నారనుకోండి వాడికి అసలు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రియేటే రాదు ఎవరికి కాంపోజిషన్ డీలర్స్ అసలు కాంపోజిషన్ డీలర్స్ అనే పర్సన్స్ మనం జిఎస్టీ అల్టిమేట్ ట్యాక్స్ పర్సన్స్ దగ్గర కలెక్ట్ చేయడానికి లేదు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంటే కాంపోజిషన్ డీలర్స్ అంటే ఎవరో తెలియాలి ఆ కాంపోజిషన్ డీలర్స్ అసలు జిఎస్టీ కలెక్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదు తెలియాలి వాడికి జిఎస్టీ రేట్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలియాలి సో ఇది సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ టాపిక్ కాబట్టి మనం బేసిక్ లెవెల్ ఎక్కడి నుంచి చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది సో బేసిక్ గా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కాంపోజిషన్ వాళ్ళు జిఎస్టీ ఛార్జ్ చేయకూడదు ఇది నెక్స్ట్ లెవెల్ లో తెలుసుకుంటాం వీళ్ళు ఇప్పుడు మనం చ
కొంటె పడుతుంది ముందున వాచెస్ కొంటే జిఎస్టీ పడుద్ది ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకోండి జగదాంబ దగ్గర నుంచి తీసుకోండి ఈ లైన్ అంతా కూడా మీకు జిఎస్టీ ఛార్జ్ అవుతుంది సో బేసిక్ గా ఇది అనమాట వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ డీలర్స్ అనేది కూడా మనం సబ్సిక్వెంట్ గా తెలుసుకుంటాం వాడు జిఎస్టీ నెంబర్ ఉంటే చూసారా ప్రతి ఒక్కడు కూడా జిఎస్టీ నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తాడు చూసారా ప్రతి ఆఫీస్ దగ్గర కూడా ఆ ఆఫీస్ ఆ జిఎస్టీ నెంబర్ బట్టే వాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ డీలర్ కూడా మనకు తెలిసిపోద్ది అది నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను అదంతా కూడా ఓకేనండి దీనిలో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇంకా ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి చెప్పండి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఉన్నాడు ఓకే ఎయిటీన్ థౌజండ్ కంటే ఎక్కువ కడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ డైరెక్ట్లీ పే టు ద గవర్నమెంట్ ఓకే ఆ వెరీ గుడ్ ఇక్కడ వీడు వన్ లాక్ చేసినప్పుడు వీడి దగ్గర ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనుకోండి ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే వాడి ఐటమ్స్ వాడే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాడు అంటే దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ అంతా వాడి దగ్గర ఉందనుకోండి ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేయడు అప్పుడు వీడికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుందా ఎవరి దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుందా రాదు వీడికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్టీల్ ఉందనుకోండి స్టీల్ కి కావాల్సిన ముడి సరుకు అంతా అంటే రా మెటీరియల్ అంతా కూడా వీడి దగ్గర ఉంది ఓన్ గా వీడికి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంది వీడు తయారు చేసుకోగలడు ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేయడు అనుకుందాం ఎవరి దగ్గర నుంచి అయినా పర్చేజ్ చేయకపోతే వీడికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుందా వీడికి ఎలా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వచ్చింది డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి వీడి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేశాడు కాబట్టి వచ్చింది వీడికి ఎలా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వచ్చింది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వాడి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేశాడు కాబట్టి వచ్చింది అలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏమైనా పర్చేజ్ చేశాడా ఒకవేళ పర్చేజ్ చేస్తే ఒకవేళ వేరే వాడి దగ్గర నుంచి ఏమైనా సరే పర్చేజ్ చేస్తే అప్పుడు వీడికి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ వస్తుంది ఎగ్జాంపుల్ ఈ కెమెరానే తయారు చేయాలనుకోండి ఈ కెమెరా కావాల్సిన ఏంటి లెన్సెస్ కావాలి ఆ పక్కన ఉన్న వైర్లు అవన్నీ కూడా కావాలి ఈ సామాగ్రి అంతా కావాలి అంటే ఇప్పుడు ఏం ఏం చేస్తాడు వీడు ఆ లెన్సెస్ కొంటాడు ఆ మెటీరియల్స్ కొంటాడు ఆ కొన్నప్పుడు ఇన్పుట్ వస్తుంది చూసారా వీడు కూడా పర్చేజ్ చేస్తాడు ఆ కేసులో ఇప్పుడు వీడి దగ్గర రా మెటీరియల్ అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు సో అప్పుడు దాని మీద పర్చేజ్ చేస్తాడు కదా లెన్సెస్ ఒక థౌసండ్ రూపీస్ ఈ బ్యాక్ ఉన్న వైర్ ఒక టూ థౌసండ్ రూపీస్ అలా కొన్నాడు అనుకోండి దాని మీద జిఎస్టీ వస్తే ఆ జిఎస్టీని ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మన కేసులో వీడు ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేయట్లేదు కాబట్టి వీడికి జీరో ఉంది ఒకవేళ వీడికి కూడా వేరే దగ్గర నుంచి వేరే వేరే పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేశాడు అనుకోండి లెన్సెస్ ఒక దగ్గర కెమెరా ఒక దగ్గర వైర్ ఒక దగ్గర వేరే వేరే పర్సన్స్ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేశాడు అనుకోండి అప్పుడు వీడికి ఐటీసీ ఎంతో కొంత వస్తుంది ఎందుకు వీళ్ళకి వీడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేస్తాడు కాబట్టి కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమనుకున్నాము ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేయడం లేదు వీడు ఓన్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అని అజంప్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ రాలేదు ఒకవేళ వీడి వీళ్ళ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసి ఉంటే వీడికి ఏమైనా ఐటీసి ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కానీ ఎంతైనా ఉంటే అప్పుడు అడ్జస్ట్ చేసుకుంటా ఇక్కడ నుంచి అర్థమైందండి పాయింట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ పే చేసినట్టే కానీ ఎవడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ పే చేస్తాడా మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఓన్ పాకెట్స్ లో చేయడు ఏం చేస్తున్నాడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ బిల్ ఛార్జ్ చేసి డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు సో వీడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసి వాడు పే చేస్తున్నాడు అంతేగాని మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఇక్కడ కూడా అంతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కట్టేస్తున్నాడా వీడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని పే చేస్తున్నాడు అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నాము ఇన్డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ వడ్డీని మోసేది మనకు డైరెక్ట్ గా నొప్పి తెలియదు అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా నొప్పి తెలియదు ఎందుకు తెలియదు డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసేసుకున్నాడు మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకొని నేను కట్టేమంటే కడతాను కదా అది నా డబ్బుల నుంచి కట్టాలంటే మనసుకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది కదా డబ్బులు పోతే సో ఆ డబ్బులు పోవడాన్ని ఏమంటున్నాము డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ అది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో వస్తుంది ఇది అన్ని కంప్లీట్ గా జిఎస్టీ కాబట్టి ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కాబట్టి దట్ ఈస్ లైబుల్ ఆన్ ది రిసీపియంట్ ఇంకో కాన్సెప్ట్ కూడా మీకు ఇక్కడే చెప్పేస్తున్నాను చూడండి జాగ్రత్తగా ఇక్కడ ప్రతి స్టేజ్ లోని కూడా ప్రతి స్టేజ్ లోని ఇక్కడ మూడు స్టెప్పులు జరిగాయి ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి సేల్ చేశాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ రీటైలర్ సేల్ చేశాడు రీటైలర్ కస్టమర్ కి సేల్ చేశాడు సో ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏమంటాము మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఏమంటాము గెస్ చేయగలరా సెల్లర్
సో నేను మీకు చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ కేసులో ట్యాక్స్ అవార్డు కడుతున్నాడు మ్యానుఫాక్చర్ అంటే ఎవడు ఎవడు మ్యానుఫాక్చర్ అంటే సప్లైయర్ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ టు రీటైలర్ కేస్ ట్యాక్స్ అవార్డు కడుతున్నాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు సప్లైయర్ అంటే ఇక్కడ కూడా సప్లైయర్ కడుతున్నాడు ఇక్కడ రీటైలర్ నుంచి కస్టమర్ కి సేల్ చేసినప్పుడు ట్యాక్స్ అవార్డు కడుతున్నాడు రీటైలర్ రీటైలర్ అంటే ఎవడు సప్లైయర్ సో మీకు బేసిక్ అర్థం కావాల్సిన విషయం ఏంటి ఎప్పుడు కూడా సప్లైయరే ట్యాక్స్ కడతాడు మీరు ట్యాక్స్ మీరు బట్టలు కొనుక్కున్నారు ఎవడు కట్టే ట్యాక్స్ మీరు కట్టారు ట్యాక్స్ ఎవడు కట్టాడు ఆ బట్టలు వ్యాపారం చేసుకున్న పర్సన్ కట్టాడు సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్ వాడు కడతాడు కదా రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ వాడు కడతాడు బిగ్ బజార్ లేదంటే జగదాంబ హాల్ వాడి కడతాడు సో మనకు బేసిక్ గా తెలియాల్సింది ఏంటంటే ది లైబిలిటీ ఆఫ్ జిఎస్టి ఈజ్ ఆన్ ది సప్లైయర్ ఓన్లీ ఇంకొకటి అనుకోవచ్చు మీరు ఏంటి ఇక్కడ నేను బిల్లు ఛార్జ్ చేశాను కదా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఛార్జ్ చేశాను కానీ వీడు నాకు డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఎవడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు రాలేదు నా దగ్గరకు వచ్చింది ఓన్లీ వన్ లాక్ ఇచ్చాడు మీ పోర్షన్ ఇవ్వండి అంటున్నాడు ఏంటి ఇక్కడ ట్రాన్సాక్షన్ బిల్ ఎంత పెట్టాడు మ్యానుఫాక్చరర్ వన్ లాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ పెట్టాడు వీడు ఎంత ఇవ్వాలి వన్ లాక్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇవ్వాలి కదా అప్పుడు వీడేమంటున్నాడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆ గవర్నమెంట్ కి ఎందుకు గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది మన డబ్బులన్నీ దాచేస్తుంది దోచేస్తుంది సో నేను అసలు జిఎస్టి కట్టను అని చెప్పి డిస్ట్రిబ్యూటర్ మొండికేసి ఏం చేశాడు నేను వన్ లాక్ వేస్తాను నీ కష్టం నాకు వద్దు కాబట్టి నేను వన్ లాక్ వేస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఎయిటీన్ థౌసండ్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎవరిని అడుగుతుంది ఎవరిని అడుగుతుంది మ్యానుఫాక్చర్ అని అడుగుతుంది బికాస్ ది ఆబ్లిగేషన్ ఈజ్ టు పే ఆన్ ది సప్లైయర్ నాట్ ఆన్ ది రిసీపియర్ మీరు మీరు ఏదైనా మాట్లాడుకోండి నా కమిషన్ మాత్రం నాకు ఇచ్చేయాలి మీరు ఒకవేళ కలెక్ట్ చేయలేదు అయినా సరే నాకు వన్ లాక్ మీద ఎయిటీన్ థౌసండ్ మీరు కట్టేయాల్సిందే అని చెప్పి ఎవడు అంటాడు గవర్నమెంట్ వాడు సో మీరు ఏం చేసినా సరే గవర్నమెంట్ కి ఎయిటీన్ థౌసండ్ పే చేయాల్సిందే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ లో ఈ కేసులో కూడా అంతే సప్లైయర్ పే చేస్తున్నప్పుడు సప్లైయర్ హ్యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ కేసులో సప్లైయర్ హ్యాజ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదండి క్లియర్ మళ్ళీ ఒకసారి ఓవరాల్ గా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ సేల్ చేసినప్పుడు మనం ఏం ఛార్జ్ చేయాలి సేల్ చేసిన ప్రతిసారి జిఎస్టి ఛార్జ్ చేయాలి పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకేం వస్తుంది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ జిఎస్టి ఈజ్ అన్ అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ ఫోర్త్ పాయింట్ జిఎస్టి ఈజ్ లెవిడ్ ఆన్ ది వాల్యూ యాడెడ్ అంటే జిఎస్టి ఈజ్ ఎ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ మీద మనం యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జిఎస్టి ఈజ్ ఎ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ద లైబిలిటీ టు పే జిఎస్టి ఈజ్ ఆన్ ది సప్లైయర్ నాట్ ఆన్ ది రిసీపియంట్ ఇప్పుడు కూడా మనకి సప్లైయర్ పే చేస్తాడు అందుకే ఆ కేసులో మ్యానుఫాక్చర్ పే చేశాడు ఈ కేసులో డిస్ట్రిబ్యూటర్ పే చేశాడు ఈ కేసులో రీటైలర్ పే చేశాడు ఇంకా ఏమైనా డిరైవ్ చేయగలరా పాయింట్స్ ఇంకేమైనా కనిపిస్తున్నాయా ఇంకేమైనా కనిపిస్తున్నాయా ఇంకేం కనిపించు ఎందుకంటే అవే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ నోట్స్ రాసుకుంటారా ఇది ఎలా ఫోటో పెడతాను ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఇది రాసేసుకోండి ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫోటో పెడుతున్నాను ఇది రాసేసుకున్న తర్వాత ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నోట్స్ రాసుకో సప్లైయర్ సేల్ టు థర్డ్ పార్టీ ఏంటండి నరసింహారావు గారి డౌట్ అండి ఇంతవరకు ఎవరికి డౌట్స్ లేవు కదండి డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా యా చెప్పండి ఏదండి ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఈ లైన్ అర్థం కాలేదా సో ఇక్కడ జిఎస్టి ఎయిటీన్ పర్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎందుకు ఎక్స్ట్రా కట్టాల్సి వచ్చింది వీడి దగ్గర ఆల్రెడీ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి అన్నాం కదా సో ఈ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఎందుకు కట్టాల్సి వచ్చింది ఎందుకు కట్టాల్సి వచ్చిందంటే వాడు ప్రాఫిట్ యాడ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి అక్కడ ఎంత వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ మీద డైరెక్ట్ గా ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఛార్జ్ చేస్తున్నాడు 
ఆ వన్ ల్యాక్ ను వన్ ల్యాక్ కింద సేల్ చేసాడు అనుకోండి వీడి ట్యాక్స్ ఏమైనా కట్టాల్సి వచ్చేదా ఏమైనా ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వచ్చేదా వన్ ల్యాక్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాడు వన్ ల్యాక్ సేల్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి వీడికి ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ ఏమైనా పడుతుందా కానీ ప్రాక్టికల్ గా అలా అవుద్దా బిజినెస్ ఎందుకు ఊరికే చేస్తారా వన్ ల్యాక్ పర్చేజ్ చేసి సేల్ చేసేటానిక వాడికి ఏదో ఒక ప్రాఫిట్ కావాలి కదా అంటే వీడు ప్రాఫిట్ అర్న్ చేశాడు మరి ప్రాఫిట్ అర్న్ చేసినప్పుడు గవర్నమెంట్ కమిషన్ అందుకే ఎక్స్ట్రా ఇక్కడ ప్రాఫిట్ ఎంత యాడ్ చేసుకున్నాడు టెన్ పర్సెంటేజ్ యాడ్ చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆ టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే ఎంత టెన్ థౌసండ్ కదా వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ ప్రాఫిట్ అంతే కదా లాభం వన్ ల్యాక్ వన్ ల్యాక్ పర్చేజ్ చేశాడు వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ సేల్ చేశాడు నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ అర్న్ చేస్తున్నాడు మరి ఆ టెన్ థౌసండ్ మీద మరి గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ కమిషన్ అవ్వాలి కదా అందుకే టెన్ థౌసండ్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఛార్జ్ చేసాం అందుకే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా కట్టాల్సి వస్తుంది ఎవడు డిస్ట్రిబ్యూటర్ సో ఈ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కూడా వీడు వీడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసేస్తున్నాడు చూడండి కలెక్ట్ చేసేది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కదండి కలెక్ట్ చేసుకొని వీడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు వీడు ఇంతకు ముందు కట్టాడు కదా ఎయిటీన్ థౌసండ్ అది రియంబర్స్మెంట్ చేసేసుకుంటున్నాడు సో వీడు వీడి చేతుల నుంచి ఎక్స్ట్రా ఏమీ పడదు అల్టిమేట్ గా పడేది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చైన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చైన్ ఇక్కడ ఒక చైన్ యూజ్ అయింది ఇక్కడ ఒక చైన్ యూజ్ అయింది ఈ చైన్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది ఈ చైన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అల్టిమేట్ గా కస్టమర్ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయాలి మనీ అంటే ఈ చైన్ ఫాలో అవ్వాలి జాగ్రత్తగా వినండి ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను ఒకవేళ ఇదే ట్రాన్సాక్షన్ లో పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రాలేదు అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ రాలేదు ఇవ్వలేదు ఈ చైన్ అసలు పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లేదు అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుద్ది ఒకసారి గెస్ అయ్యింది అప్పుడు ఏమవుద్ది డిస్ట్రిబ్యూటర్ వీడు ఆల్రెడీ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఇచ్చాడు మరి సేల్ చేసినప్పుడు కూడా ఇంకొక నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పే చేస్తున్నాడు డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అయిపోతుంది ఇక్కడ చూడండి రీటైలర్ వీడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వీడు మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నాడు డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అయిపోద్ది ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ ట్యాక్స్ మీద కూడా ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అనేది లేకపోయి ఉండి ఉంటే ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఉంది కాబట్టి వీడు పే చేసిన దాన్ని రియంబర్స్మెంట్ చేసేసుకున్నాడు తగ్గించుకొని ఇదే లేకపోయి ఉంటే వీడు పే చేయాల్సింది అంతా నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇది ఉంది కాబట్టి నెట్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ పే చేస్తున్నాడు అది దాని ఉపయోగం పాయింట్ అర్థమైందండి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్ లేకపోయి ఉండి ఉంటే ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అయిపోయింది డబుల్ ట్యాక్సేషన్ అయిపోయింది విచ్ ఈస్ అది చాలా దారుణం ఎవరికి సప్లైయర్స్ అలా చేసిన వాళ్ళు బిజినెస్ ఇంక చేయరు అలా చేసి ఉంటే ఎంత అవుద్ది వీడికి వచ్చే ప్రాఫిట్ కంటే వీడు కట్టాల్సిన ట్యాక్స్ ఎక్కువైపోద్ది వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత టెన్ థౌసండ్ ఒకవేళ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ లేకపోయి ఉండి ఉంటే ఎంత కడతాడు టోటల్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కడుతున్నాడు వీడికి వచ్చిన ప్రాఫిట్ కన్నా ట్యాక్స్ ఎక్కువ కడుతున్నాడు సో అందుకే ఇలా బడ్డీని అవ్వకూడదు అల్టిమేట్ గా బడ్డీ బిజినెస్ చేసేవాడు బడ్డీని అవ్వకూడదు ఎవరు బడ్డీని అవ్వాలి మనం బడ్డీ అవ్వాలి ఎవరు అల్టిమేట్ కస్టమర్స్ అందుకే మన దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు అనమాట సో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చైన్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఒక లాజికల్ కాన్సెప్ట్ అనమాట సో రాసేసుకోండి ఇంకా అండి ఇంకా చెప్పండి డౌటా ఇంకెవరికి లేకపోతే ఆన్లైన్ లో సార్ అలాంటప్పుడు కస్టమర్ లాస్ అవుతున్నాడు కదా మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అఖిల్ కుమార్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో అల్టిమేట్ గా కస్టమర్స్ లాస్ అవుతున్నారు కస్టమర్ కదా కస్టమర్ మీద కదా బడ్డీన్ అవుతుంది సో దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి సొల్యూషన్ ఏం లేదు ఎక్కువ సంపాదించుకోవాలి అంతే అంతే సో మనం ఇంత పెద్ద వన్ ఫార్టీ క్రోర్స్ పీపుల్ ఇండియాలో ఉంటున్నారంటే అందరికి ఫ్రీడమ్ అనే ఒక రైట్ ఇచ్చాడు కదా ఎవడు గవర్నమెంట్ వాడు సో అలా రైట్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ రైట్ కి డబ్బులు కలెక్ట్ చేసుకున్నాడు అంతే ఎవరండి ఇండివిజువల్ పర్సన్ తీసుకోవచ్చు హ్యాపీకి తీసుకోవచ్చు నేను ఒక బిజినెస్ పెట్టుకున్నాను నేను నాకు ఒక జీఎస్టీ నెంబర్ ఉంటది ఓకే ఇక్కడ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కదా పర్చేజ్ చేసినప్పుడు నేను జీఎస్టీ తీసేసుకోవచ్చు కదా జీఎస్టీ తీసుకొని నేను చేస్తాను ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి జీఎస్టీ తీసుకున్నాను జీఎస్టీ తీసుకొని పర్చేజ్ చేశాను పర్చేజ్ చేసిన ఇన్పుట్ నేను ఏం చేస్తా సేల్ చేస్తున్నానా పట్ల
ఏం చెప్పాను జిఎస్టి ఇస్ ఏ అల్టిమేట్ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ ఆ గుడ్ డెస్టినేషన్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఇంకా తప్పించుకోలేరు మీరు ఎవరైతే అల్టిమేట్ కన్సంప్షన్ ఉంటారో వాళ్ళే అందుకే ధరలు అలా నిత్యావసర వస్తువులు అలా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా పెరిగాయి అబ్జర్వ్ చేశారా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ తర్వాత టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ కి ముందు సర్వీస్ ట్యాక్స్ వ్యాట్ అలాంటి ఉండేవి దానికి రేట్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉండేవి కానీ జిఎస్టీ ఒకసారి తీసుకొచ్చిన తర్వాత అఫ్ కోర్స్ గవర్నమెంట్ బాగా స్ట్రాంగ్ అయింది మంత్లీ రెవెన్యూ ఎంతో తెలుసా గవర్నమెంట్ కి పర్ మంత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి ఎంత వస్తుందో తెలుసా జిఎస్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ అంటే లక్ష యాభై వేల లక్షల కోట్లు ఎవ్రీ మంత్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్ అర్న్ చేసేది లాస్ట్ మంత్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ టూ ల్యాక్ క్రోర్ అర్న్ చేశారు సో అలాగే అర్న్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కానీ అల్టిమేట్ గా ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి ఎవరి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంది మన గురించి మన దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తుంది మన గురించే కదా ఎంత కష్టపడుతుంది పార్లమెంట్కి వెళ్ళి చర్చలు అసెంబ్లీలో చర్చలు ఎవరి గురించి అవుతున్నాయి మన గురించి సో అక్కడ డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి కాబట్టి మన దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అది ప్రాసెస్ అర్థమైందండి ఇదంతా రాసేసుకున్నారా ఇంకెవరికైనా ఆన్లైన్ లో డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏం డౌట్స్ లేవా షూర్ పక్క జరిగినా ఓకే ఆన్లైన్ లో కూడా రాసేసుకోండి రాసుకుంటే ఇంకా బాగా గుర్తుంటది నేను ఆల్రెడీ ఫోటో పెట్టాను మనం ఇప్పుడు ఏవైతే పాయింట్స్ చెప్పుకున్నాం ఆ పాయింట్స్ నోట్ డౌన్ చేసుకొని ఈరోజు క్లాస్ ఎండ్ చేసేద్దాం వన్ అవర్ కాబట్టి రేపటి నుంచి టూ అవర్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ రోజే ఫస్ట్ రోజు టూ అవర్స్ అటాక్ చేస్తే బాగోదని చెప్పి ఫస్ట్ అవర్ వన్ అవర్ పెట్టాను అదే సో రేపటి నుంచి మాత్రం వన్ అవర్ అది వన్ అవర్ ఇది వన్ అవర్ అకౌంట్స్ నాది సెవెన్ టు ఎయిట్ స్టార్ట్ అవుద్ది అయింది వన్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఉంటుంది ఒకసారి అకౌంట్స్ జిఎస్టీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూలై ఫస్ట్ అండి జూలై ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లాంచ్ అయింది ఏదండి లాస్ట్ వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండి ప్రాఫిట్ టెన్ థౌజండ్ అంటే వీడు ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసింది అంతా ఇక్కడ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎర్న్ చేశాడు కాబట్టి అంటే వీడికి ప్రాఫిట్ టెన్ థౌజండ్ అంటే ఈ టెన్ థౌసండ్ ఎలా వచ్చింది వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ సో టెన్ థౌసండ్ యాడ్ వీడు ప్రాఫిట్ బాగానే ఎర్న్ చేశాడు మరి మరి గవర్నమెంట్ జిఎస్టీ కట్టాలి కాబట్టి అందుకే ఆ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేసిన దాని మీద జిఎస్టీ ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ కడుతున్నాడు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఛార్జ్ చేశాడు సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ అన్ని ఎంత చేశాడు వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ మైనస్ వన్ ల్యాక్ టెన్ థౌసండ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత లెవెన్ థౌసండ్ కదా లెవెన్ థౌసండ్ వీడికి ప్రాఫిట్ మరి వీడి ప్రాఫిట్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు మరి గవర్నమెంట్ కి ప్రాఫిట్ అందుకే లెవెన్ థౌసండ్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంటేజ్ ఛార్జ్ చేశాడు నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ రూపీస్ గవర్నమెంట్ కి పే చేశాడు చెప్పండి డిస్ట్రిబ్యూటర్ కి రీటైలర్ కి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ పే చేయాలి పే చేస్తున్నాడు ఓకే అయితే వీళ్ళ మీద అల్టిమేట్ ట్యాక్స్ పడుతుంది కదా అనుకుంటున్నారు అంతేనా కానీ మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే వీడు వీడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసింది ఎంత ట్వంటీ వన్ సెవెన్ ఎయిటీ కదా మొత్తం కలెక్ట్ చేశాడు వీడు ఎక్స్ట్రా కట్టాల్సింది కూడా కలెక్ట్ చేశాడు ఈ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కూడా వీడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేశాడు ఎందుకంటే నైన్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వీడు పే చేసింది అంతా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వీడు సేల్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఎంత అయితే ఎక్స్ట్రా పే చేస్తున్నాడో ఈ పే చేసింది కూడా వీడి దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాడు వీడు ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సింది కూడా వీడి దగ్గర కలెక్ట్ చేశాడు అల్టిమేట్ గా బడ్డీ ఎవరి దగ్గర నుంచి పడుతుంది కస్టమర్ దగ్గర నుంచి పడుతుంది ఈ చైన్ అలా కలెక్ట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే చైన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చైన్ ఆ చైన్ ఈ చైన్ అనమాట చూసారా అడ్జస్ట్మెంట్ అయ్యేదాన్ని చైన్ ప్రాసెస్ అంటారు ఈ చైన్ లేకపోయి ఉండుంటే డబుల్ ట్యాక్స్ చేసాను ట్యాక్స్ కట్టిన వాడి మీద రెండు సార్లు ట్యాక్స్ పడిపోయేది ఆ అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం ఇక్కడ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా రాసేసుకుంటే కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసేసుకున్నాం ఏమైనా డౌట్ అండి క్లియర్ అందరికి క్లియర్ కదండి ష్యూర్ పక్క మీకు ఏదో చిన్న సందేహం ఉన్నట్టు ఉంది చెప్పండి క్లియర్ గా చెప్పింది పర్వాలేదు ఏం లేదు క్లియర్ మీకండి క్లియర్ మీకు క్లియర్ క్లియర్ ఆల్ క్లియర్ ఆన్లైన్ లో అండి ఐ సార్ ఐ హ్యావ్ డౌట్ ఎస్ రవికుమార్ గారు చెప్పండి మీరు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడే వచ్చండి అన్మ్యూట్ చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు అన్మ్యూ
ఇంకా ఆన్లైన్లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఆన్లైన్లో ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా నార్మల్గా అన్మ్యూట్ చేసేసుకొని మాట్లాడినా సరే నాకు వినిపిస్తుంది మీరు టైప్ చేయని అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా మీరు క్వశ్చన్ అడిగవచ్చు కెమెరా అన్మ్యూట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా అడిగేసినా సరే నాకు వినిపిస్తుంది ఓకే అండి దాని కింద ఇంపార్టెంట్ నోట్స్ అని చెప్పండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని చెప్పాటండి సార్ ఓపెన్ ది అన్మ్యూట్ లింక్ అన్మ్యూట్ లాక్ ఓపెన్ చేశాను అప్పుడు ట్రై చేయండి అన్మ్యూట్ అప్పుడు అన్మ్యూట్ చేసాను చూడండి ఓకే ఈ లోపు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రాసేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ జిఎస్టి ఈజ్ ఏ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి ఈజ్ ఏ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టి ఈజ్ ఏ డెస్టినేషన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అండ్ దాని కింద సెకండ్ పాయింట్ జిఎస్టి ఈజ్ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ వాల్యూ యాడ్ చేసిన ప్రతిసారి మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి జిఎస్టి ఈజ్ ఏ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్స్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనకి తెలియాలండి ఎందుకంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ రిటర్న్స్ వేయడం టూ మినిట్స్ జాబ్ మీకు ఒకసారి తెలుసుకున్న తర్వాత అది మీరే తెలుసుకుంటారు కానీ ఆ రిటర్న్స్ వేసేసిన తర్వాత దానికి లాజిక్ ఏంటో కూడా మనకు తెలియాలి కదా ఆ లాజిక్ తెలియాలంటే కాన్సెప్చువల్గా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి సో రిటర్న్స్ చాలా చిన్న పని మనం ఒక ఈ కాన్సెప్చువల్ నాలెడ్జ్ ఎంతైతే అవసరమో అంతా కూడా మనం గ్యాదర్ చేసుకొని అప్పుడు మనం ప్రాక్టికల్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ టెన్ డేస్ కొంచెం పేషెన్స్గా ఉంటే తర్వాత అంతా ప్రాక్టికల్స్ మల్టిపుల్ ఎక్సర్సైజెస్ వస్తాయి అది అనమాట సో జిఎస్టి ఈజ్ ఏ వాల్యూ యాడెడ్ ట్యాక్సేషన్ తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ రాసుకోండి యూ విల్ గెట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ you will get input tax rate on the purchase of on the purchase of or receipt of or receipt of any goods or services any goods or services you will get input tax credit on purchase of or in receipt of any goods or services అన్మ్యూట్ చేసాను చూడండి అన్మ్యూట్ చేసాను మీరు మాట్లాడచ్చు నాకు వినిపిస్తుంది తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్ ద లైబిలిటీ ముందు ముందు పాయింట్ అండి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ యూ విల్ గెట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆన్ పర్చేజ్ ఆఫ్ ఆర్ ఆన్ రిసిప్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ అంటే పర్చేజ్ చేసిన ప్రతిసారి యూ విల్ గెట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ జిఎస్టి నెంబర్ ఇప్పుడు డిమా సూపర్ మార్కెట్ లో అయితే క్లారిటీగా అర్థం అవుతుంది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ మరి చిన్న చిన్న మాట్లాడండి రవికుమార్ గారు మీరు మాట్లాడితే నాకు వినిపిస్తుంది ఇక్కడ ఆ అదే నేను అంటుంది బిల్ ఇవ్వలేని వాళ్ళకి మరి ఆ ట్యాక్స్ ఎలా ఉంటుంది చాలా మంది రిటైలర్స్ బిల్ ఇవ్వరు కదా ఇదంత టైప్ చేసి పెట్టేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్ నెక్స్ట్ పాయింట్ రాసుకోండి ది లైబిలిటీ టు పే జిఎస్టి ది లైబిలిటీ పే జిఎస్టి is on the, the liability to pay gst is on the supplier the liability to pay gst is on the supplier the liability to pay gst is on the supplier not on the recipient not on the recipient not on the recipient tarvata inga inga emaina important points cheppama liability is on the 
supplier not on the recipient gst is a value added tax gst is an ultimate destination based tax purchases in prati sari you have to pay you can get input tax rate these are important points adhe anamata so ee roju class lo evarkaina doubts unnaya evariki doubts ledhu ravikumar gariki doubt undi gaani sir aina meer maatladeste naaku vinipistadi ఆ సార్ ఇప్పుడు టైప్ చేసి పెట్టండి ఇక్కడ ఇప్పుడు వినబడుతుంది ఇప్పుడు వినబడుతుందండి ఆ ఇప్పుడు వినబడుతుందండి హలో హలో ఆ ఇప్పుడు ఆ బిల్స్ లేకుండా ఉంటాయి కదా అందులో ఇంగే ఒకసారి నా దానిలో ఏమనో ఆ అప్పుడు మాట్లాడండి అదే ఇప్పుడు బిల్స్ లేకుండా కొన్ని షాపులు సేల్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా అందులో అలా తెలుసుకుంటామండి ఇన్పుట్ క్రియేట్ అయ్యింది ఏ అవలేదని నాకు లిమిట్స్ లేదు కొన్ని తర్వాత క్యాజువల్ గా అడుగుతా ఫోన్ చేసి అడుగుతుంది లేదంటే వాట్సాప్ లో వాయిస్ నోట్ పెట్టినా నాకు వినిపిస్తుంది అండి ప్లీజ్ టెల్ ఫోర్టీ పాయింట్ సార్ వన్స్ ఓకేనండి ఇంకెవరికి డౌట్స్ లేవు కదా ష్యూర్ పర్ఫెక్ట్ రేపటి నుంచి మనకి సైడ్ బై సైడ్ టూ అవర్స్ ఉంటే వన్ అవర్ ఇది వన్ అవర్ ఇది సో ఇలాగ అకౌంట్స్ జిఎస్టీ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అయిపోయింది సారీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ డేస్ మాక్సిమం థర్టీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ట్యాలీ అండ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెండు సైడ్ బై సైడ్ అవుతూ ఉంటాయి లాస్ట్ లో పిఎఫ్ గురించి ఈఎస్ఐ గురించి తర్వాత మన ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఎక్సెల్ వర్డ్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోబడుతున్నాం సో టూ మంత్స్ కంప్లీట్ గా ఆన్ టైమ్ కరెక్ట్ గా టూ మంత్స్ అటెండెన్స్ కంప్లీట్ గా వస్తే మీరు డెఫినెట్ గా you will reach next level of accounting okay nandu okay chinna doubt sir edi sir important points lo four point repeat cheyandi go nandu books ok sari online lo unna valliki kuda books ichestunnanu books ok sari teesukunna online lo unna valliki kuda share chestunnanu online books okay ప్లీజ్ రిపీట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫస్ట్ ఓకే అండి ఆన్లైన్ లో లెఫ్ట్ అయిపోండి నేను సార్ ఆ నరసింహారావు గారు డీముడ్ మర్చెంట్ సేల్స్ డీముడ్ మర్చెంట్ సేల్స్ గురించి నేను చెప్తానండి అది మనం బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కంప్లీట్ గా వచ్చేస్తే డీముడ్ మర్చెంట్ సేల్స్ గురించి కూడా హలో డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గురించి డీముడ్ సేల్స్ గురించి కూడా మనం రిటర్న్ చేసేటప్పుడు నేను చెప్తాను క్లారిటీ ఓకేనండి ఇక్కడ మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తే ఇక్కడ అవ్వకపోతే నార్మల్ గా వాట్సాప్ లో వాయిస్ నోట్ పెట్టండి లేదంటే ఇక్కడ టైప్ చేసినా సరే మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఓకేనండి ఆన్లైన్ లో మీకు కూడా గ్రూప్ లో పెట్టేస్తున్నాను మెటీరియల్ సేవ్ చేసుకోండి మెటీరియల్ ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మెటీరియల్ చేస్తున్నాను చూసుకోండి సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ది డే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ సార్